Hallo und herzlich willkommen. Der 12. Oktober 2021 war ein guter Zeitpunkt, um dieses Video zu erstellen. Da hatten nämlich gerade mal alle aktuell lieferbaren Fritz Repeater ihre WLAN-Summenleistung quasi schon im Namen drin. Das wird aber nicht lange so bleiben, denn schon der gerade angekündigte Fritz Repeater 1200AX funkt in Summe ja keine 1200 Megabit, sondern 3000 Megabit brutto. Mehr dazu später. Zurück zur heute lieferbaren Repeater-Palette. Der Triband Repeater 6000 funkt 1200 plus 2400 plus 2400 Megabit in Summe aus drei Frequenzblöcken, aus 3 mal 4 ist gleich 12 Antennen. Addiert man diese Einzelwerte, dann kommen 6000 Megabit brutto zusammen. Straßenpreis 10,21 ab 200 Euro. Der Triband Repeater 3000 schafft 400 plus 866 plus 1733 Megabit brutto. Das sind 2966 Megabit Gesamtleistung, daher der Wert 3000 im offiziellen Namen. Straßenpreis ab 115 Euro. Der Dualband Repeater 2400 funkt 600 plus 1733 ist gleich 2333 Megabit brutto. Da hat sich AVM dann wohl fürs Aufrunden zum Fritz Repeater 2400 entschieden. Straßenpreis ab 84 Euro. Der Dualband Repeater 1200 schafft 400 plus 866 ist gleich 1266 Megabit brutto. Da hat AVM dann eher abgerundet und sich für den Namen Fritz Repeater 1200 entschieden. Straßenpreis 10, 20, 21 ab 55 Euro. Der Singleband Repeater 600 funkt 600 Megabit brutto im 2,4 GHz Band. Da lag dann wohl der Name Fritz Repeater 600 nahe. Straßenpreis 10, 20, 21 ab 34 Euro. In dieser Grafik seht ihr die aggregierte WLAN-Leistung jeweils im gelben Summenbalken. Und da erkennt man ganz klar, der AVM Fritz Repeater 6000 hat im Vergleich zum Rest der Palette eine überragende Hardware-Power. Schließt man die Repeater per LAN-Kabel an sehr schnelle Zuspieler an, dann können sie ihre gesamte Funkleistung an WLAN-Endgeräte weiterfunken. AVM nennt diesen Modus auch LAN-Brücke, der Rest der Welt sagt meistens WLAN-API-Modus dazu. Einzige Ausnahme, der kleine Fritz Repeater 600 hat gar keine LAN-Buchse und kann daher auch keine WLAN-API-Rolle spielen. Wo immer möglich, empfehlen wir die Ankoppelung der Repeater per LAN-Kabel. Denn das bringt den WLAN-Endgeräten immer ganz klar die stärkste und stabilste Durchsatzleistung. Schließt man die Repeater jedoch per WLAN-Funk an ihre Zuspieler an, meistens an eine Fritzbox, dann müssen sie einen Teil ihrer Funkleistung für die interne Anbindung an diesen WLAN-Router alias Mesh Master opfern. Das ist dann eben der Preis für den Luxus einer drahtlosen Anbindung zum Zwecke des LAN-Kabelersatzes. Diese Architektur fordert einen hohen Tribut. Der Triband Repeater 6000 opfert für die interne Netzverkoppelung meist seinen höchsten Frequenzblock im 5 GHz 2 Band mit maximal 2400 Megabit brutto. Der Triband Repeater 3000 opfert für die interne Netzverkoppelung ebenfalls meist seinen höchsten Frequenzblock im 5 GHz 2 Band mit maximal 1700 Megabit brutto. Der Dualband Repeater 2400 entscheidet jeweils selber und eigendynamisch, wie er seine 600 Megabit Strecke bei 2,4 GHz und oder seine 1733 Megabit Strecke bei 5 GHz zur infrastrukturellen Verbindung mit seinem WLAN Router nutzt. Der Dualband Repeater 1200 entscheidet ebenfalls eigendynamisch, wie er seine 400 Megabit Strecke bei 2,4 und oder seine 866 Megabit Strecke bei 5 GHz zur infrastrukturellen Verbindung mit seinem WLAN Router nutzt. 
Der Single-Band-Repeater 600 bespielt nur einen einzigen Frequenzblock bei 2,4 GHz mit insgesamt 600 Megabit brutto. Diesen schmalen Block muss er gleichzeitig für die infrastrukturelle Verbindung mit seinem WLAN-Router und für den Datentransport zu den WLAN-Endgeräten nutzen. Da bleibt entsprechend wenig Datenspeed für die WLAN-Endgeräte übrig. Vorzugsweise Single-Band-Repeater, egal von welchem WLAN-Hersteller, müssen sich zu Recht die Kritik gefallen lassen. Sie würden mindestens die Hälfte ihrer nominalen Bruttoleistung schon auf dem Weg zum WLAN-Endgerät für die interne Anbindung an ihren WLAN-Router verlieren. Natürlich ist das richtig. Just deshalb wurden ja Dual- und Triband-Repeater erfunden. Doch die sind konstruktionsbedingt auch teurer. Doch wenn nur kurz vor dem hintersten Zimmer das WLAN aus dem Hauptrouter zu schwach wird und man dort auch nur ein bisschen mailen, surfen oder chatten will, kann auch ein Singleband-Repeater weit unter 50 Euro eine willkommene Lösung für diese letzten paar Meter sein. Vergleich, wer nur zwei Kasten Bier im Monat braucht, kann diese meist auch mit dem Lastenrad chauffieren. Dazu braucht man keinen schweren SUV und auch keinen superschnellen Ferrari. Drehen wir alle fünf Packungen im Uhrzeigersinn, dann weisen die drei größten Repeater sehr deutlich auf die einfache Installation hin. Erstens Fritz Repeater XYZ an das Stromnetz anschließen und warten, bis die Connect LED langsam blinkt. Zweitens Connect Taste kurz drücken. Drittens Connect oder WPS Funktion an der Fritzbox bzw. am Router auslösen. Aus vielen Tests und Installationen kann ich euch bestätigen, die Anbindung eines Fritz Repeaters an eine Fritzbox lief tatsächlich schon seit Jahren immer so super easy wie beschrieben. Und zwar egal, ob die Anbindung zum LAN WLAN Router nun per WLAN Funk oder per LAN Kabel vorgenommen wurde. Auf den nicht halb so großen Verpackungen der Repeater 1200 und 600 fehlt diese plakative Koppelungsbeschreibung. Beim Repeater 1200 steht nur komfortable Bedienung, smarter App. Beim AVM 600 steht nur Komfort und Sicherheit auf Knopfdruck eingerichtet. Diese zwei kleinen verhalten sich beim Koppeln aber genauso komfortabel wie die größeren Repeater 2400, 3000 und 6000. Nach einer weiteren Rechtsdrehung fällt bei den drei größeren Repeatern die runde Plakette mit fünf Jahren Hardwaregarantie auf. Darunter stehen ausführliche technische Daten. Die zwei kleinsten Repeater zeigen an dieser Stelle ein Repeaterfoto in Originalgröße. Besonders der Repeater 600 ist in der Tat hübsch klein geraten. Die beiden kleinen versprechen aber ebenfalls fünf Jahre Hardwaregarantie. Softwareseitig ist AVM eh schon seit Jahren für zahlreiche kostenlose Updates bekannt, die den Geräten immer wieder verbesserte Funktionen einspielen und sie damit vor einer frühzeitigen Veralterung bewahren. Eine Rechtsdrehung weiter weisen die drei großen Repeater 6000, 3000 und 2400 deutlich auf die Vorzüge der WLAN-Mesh-Technik hin. Da aber jeder WLAN-Hersteller sein WLAN-Mesh etwas anders definiert, geben wir hier mal die Definition von AVM zum Besten. WLAN-Mesh ist ein intelligentes und einfach zu erweiterndes WLAN-System, das aus mehreren Zugangspunkten besteht. Es sorgt in jedem Raum für schnelle und zuverlässige Verbindungen. Weitere Zugangspunkte lassen sich ganz einfach auf Knopfdruck hinzufügen. AVM Zitat Ende. Die kleineren Repeater 1200 und 600 haben an dieser dritten Außenseite keine plakative WLAN-Mesh-Werbung, sondern viel Kleingedrucktes. Mit der Lupe finden wir an beiden dann aber doch noch diesen Satz. Vergrößert das Heimnetz mit WLAN-Mesh mehrere Zugangspunkte einfach zu einem intelligenten System zusammenfassen. Vermutlich ist dieser viel kleinere Mesh-Auftritt nur der kleineren Verpackung geschuldet. 
An dieser Stelle zum x Mal der Hinweis, wie schon in vielen Videos zuvor, WLAN-Repeater machen das WLAN in der Regel nicht schneller. Sie sollen vor allem die WLAN-Reichweite eines WLAN-Routers vergrößern, nicht den WLAN-Speed. Die letzte Rechtsdrehung führt uns zurück auf die Frontseiten, die kennen wir ja schon. Wir kippen jetzt alle Verpackungen nach vorne und sehen auf deren Oberseite. Der Fritz Repeater 6000 kann sich schon mit dem jüngsten WLAN Standard 802.11ax schmücken, der neuerdings auch Wi-Fi 6 genannt wird. Die drei weiteren Funken noch 802.11ac alias Wi-Fi 5. Der ganz kleine Fritz Repeater 600 endet sogar schon beim uralten 802.11n alias Wi-Fi 4. Am 12. Oktober 2021 wurde der neue Fritz Repeater 1200AX mit Wi-Fi 6 angekündigt. Zu spät für mein eigenes Repeater Fotoshooting. Ich habe noch keinen hier. Mit je zwei Antennen für das 2,4 und 5 GHz Band soll er ein WLAN-Tempo von insgesamt bis zu 3000 Megabit pro Tor erreichen. Lieferbar wohl ab November 2021 zum UVP von 89 Euro. Am Fuße der Verpackungen findet man technische Angaben, Artikelnummern, Seriennummern, und einen Hinweis, dass die Fritz Repeater für die Verwendung in den Ländern der EU, der Schweiz, Norwegen, Liechtenstein, Island und UK vorgesehen sind. WLAN darf zwar weltweit fast identisch funken, aber halt nur fast. Das letzte Wort haben meist die Netzfrequenzbehörden der einzelnen Nationen. In Deutschland etwa die Bundesnetzagentur mit Hauptsitz in Bonn und etlichen Niederlassungen in großen deutschen Städten. Alle fünf WLAN-Repeater haben einen roten Connect-Taster gut sichtbar an der Frontseite. Er hat zwei Hauptfunktionen. Erstens Routerkoppelung. Ein Druck auf die rote Connect-Taste kann die Verkoppelung mit einem WLAN-Router auslösen, etwa mit einer Fritzbox. Zweitens Mobilgerätekoppelung. Mit diesem roten Taster kann man auch die Verbindung mit einem WLAN-Endgerät durch einen Tastendruck vereinfachen, etwa mit einem WLAN-Laptop oder WLAN-Handy. Dann wird der WLAN-Security-Key an das WLAN-Endgerät durchgeschossen und man muss den WLAN-Key nicht selber in Laptop oder Handy eintippen. Das Verfahren nennt sich auch WPS. Zu WPS macht Wikipedia eine kritische Anmerkung, Abruf per 10.10.2021, Zitat Wi-Fi Protected Setup WPS ist ein von der Wi-Fi Alliance entwickelter Standard zum einfachen Aufbau eines drahtlosen lokalen Netzwerks mit Verschlüsselung, welcher seit 2007 zur Verfügung steht. Das Ziel von WPS war es, das Hinzufügen von Geräten in ein bestehendes Netzwerk zu vereinfachen. Es wird als unsicher angesehen und sollte nicht mehr verwendet werden. Zitat Ende. WPS dürfte aber allemal sicherer sein, als wegen der Bequemlichkeit gar keinen WLAN-Key zu verwenden. Zudem fällt auf, beim AVM 6000 wirkt der rote Fuß massiver als beim AVM 3000. Im ersten steckt mehr Technik drin. Da haben die Entwickler halt mehr Platz im Inneren des Repeaters gebraucht. Schließlich haben die drei größeren AVM 6000, 3000 und 2400 LED-beleuchtete Funkstärkebalken an der Front. Das fehlt den kleineren AVM 1200 und 600. Drehen wir die Repeater-Galerie um 90 Grad nach rechts, dann werden zwei Dinge klar. Aufstellorte. Die zwei größeren AVM 6000 und 3000 stehen meist flach auf einem Tisch, Regal oder Sideboard. Dadurch gibt es viele potenzielle Aufstellplätze, die man unter optischen, ästhetischen oder funkoptimalen Aspekten auswählen kann. Die drei kleineren 2400, 1200 und 600 stecken dagegen direkt in einer 230 Volt Steckdose. Da muss man eben schauen, wo überhaupt noch eine freie Steckdose ist. Aber bitte nicht hinter einem Metallschrank. 
So ein Repeater sollte möglichst frei und hoch im Raum sitzen, damit ankommende und abgehende Funksignale wenig behindert werden. Stromversorgung die zwei größeren, AVM 6000 und 3000, werden über ein externes Netzteil aus dem Lieferumfang mit Strom versorgt. Nachteil, man muss die Kabel verstecken, etwa hinter einer Kommode. Die drei kleineren, 2400, 1200 und 600, stecken direkt in der 230 Volt Dose. Da hängen überhaupt nirgends Kabel herum. Nach einer weiteren Rechtsdrehung sehen wir die Rückseite der 5 AVM-Repeater. Der große AVM 6000 zeigt von unten kommend eine schwarze Strombuchse für das mitgelieferte Netzteil sowie einen 2,5 Gigabit und einen 1 Gigabit Ethernet LAN Port. Der 6000er ist der erste AVM-Repeater mit 2,5 Gigabit Ethernet LAN. Gut so, denn seine maximale aggregierte WLAN-Nettoleistung liegt deutlich oberhalb von 1000 Megabit. Das würde beim Übergang in das drahtgebundene Heimnetz an einem 1 Gigabit LAN-Port stark ausgebremst werden. Der AVM 3000 hat hinten zwei 1 Gigabit LAN-Ports. Die schwarze Power in Strombuchse sitzt beim 3000er nicht hinten, sondern unten. Die drei kleineren AVM 2400, 1200 und 600 zeigen hinten keine LAN-Anschlussdosen. Da könnte man auch gar kein LAN-Kabel anstecken, weil diese Repeater ja direkt auf der Wand anlegen. Wir werden sie gleich nach vorne kippen, um die LAN-Ports zu suchen. Man sieht hier aber schön, dass AVM den drei kleinen einen abnehmbaren Plastikaufsatz für Schuko-Steckdosen spendiert hat. Diese Konstruktion reduziert das Wackeln oder gar Herausfallen, wenn man diese Repeater in eine Schuko-Steckdose steckt. Schuko steht für Schutzkontakt. Solche hochwertigen Dosen und Stecker sind vor allem in Europa sehr verbreitet. Kippen wir die drei kleineren Repeater nach hinten weg, dann sehen wir, der 2400 und der 1200 haben unten je eine 1 Gigabit Ethernet lan -Buchse. Die LAN-Kabel können da also nach unten runterhängen. Der ganz kleine AVM 600 dagegen hat als einziger überhaupt keinen LAN-Port. Er kann daher auch nicht per LAN-Kabel an einen WLAN-Router verbunden werden. Er ist ein reiner WLAN-Repeater ohne Chance, die Rolle eines WLAN Access Points zu spielen. In dieser grafischen Darstellung wird deutlich sichtbar, dass der Fritz Repeater 6000 links die bei weitem stärksten Ethernet LAN Ports hat, nämlich einmal 1 Gigabit plus einmal 2,5 Gigabit Ethernet LAN. Kippen wir jetzt auch noch die beiden großen AVM 6000 und 3000 nach hinten. Beim AVM 3000 sieht man jetzt die schwarze Power-In-Buchse direkt unten im Fuß in einer langen Mulde. Beim AVM 6000 war offenbar im Fuß nicht mehr genügend Platz für diese Mulde. Daher geht die schwarze Power-In-Buchse beim 6000er nach hinten weg. Zu guter Letzt sehen wir beim 6000er und 3000er unten die weißen Aufdrucke mit WLAN-Key, Seriennummer, Artikelnummer und Angaben zur benötigten Leistungsfähigkeit des Netzteils. Bei den kleineren AVM 2400, 1200 und 600 finden wir diese Angaben auf der Rückseite. Zusätzlich sind dort auch die MAC-Adressen eingedruckt, die bei dem größeren AVM 6000 und 3000 nicht ausgewiesen werden. Die Platzierung der WLAN-Keys auf der Wandseite hat einen praktischen Nachteil. Will man den WLAN-Key beim Einloggen von WLAN-Geräten direkt vom Repeater ablesen, dann muss man ihn ja zuvor aus der Steckdose herausziehen. Es sei denn, man hat den Key vorher schon abgeschrieben oder abfotografiert oder in einem exzellenten Kurzzeitgedächtnis zwischengespeichert. Die größeren AVM 6000 und 3000 kann man dank beweglicher Stromkabel nur mal kurz zur Seite kippen und den WLAN-Key dann direkt unten ablesen. Nutzt man den roten Connect alias WPS-Taster beim WLAN-Login, 
dann entfällt die Mühe des Abtippens eines WLAN-Keys aber sowieso. Allerdings sind nicht alle WLAN-Geräte bereit, das WPS-Verfahren zu akzeptieren. Will sagen, WPS hat in unseren Versuchen zwar schon oft geklappt, aber halt nicht immer und auch nicht mit allen Arten von Endgeräten. Verkoppelt man einen WLAN-Repeater mit einem WLAN-Router per LAN-Kabel, dann nutzt man im Zweifel an beiden Seiten den jeweils schnellsten LAN-Port. Beispiel, der AVM6000 hat ja schon einen 2,5 Gigabit Ethernet LAN-Port. Bei einer Fritzbox 6660 Cable oder bei der kommenden Fritzbox 4060 würde man deren 2,5 Port für den AVM6000 nutzen, sofern diese schnellen 2500 Megabit Buchsen nicht für andere Zwecke dringender benötigt werden. Hat der WLAN-Router sowieso nur 1000 Megabit LAN-Ports und noch kein 2,5 Gigabit Ethernet, dann ist es oft egal, welchen der meistens 4 1 Gigabit Ports man für so eine LAN-Brücke zum Repeater nutzt. Man sollte nur darauf achten, dass der benutzte LAN-Port am Router dann auf dem 1000 Megabit Modus steht und nicht per Sparflamme im 100 Megabit Gang kommuniziert. Bindet man den Repeater per WLAN an den Router, dann gibt es viel mehr zu bedenken. Die idealste Koppelung erfolgt Stand 102021 im obersten 5 GHz WLAN-Block, sofern beide Partner, WLAN-Router und WLAN-Repeater, einen obersten Block, den überhaupt schon bespielen können. Beispiel, der Triband-Repeater AVM6000 kann im 5 GHz 2 Frequenzblock schon bis zu 2400 Megabit senden und empfangen. Das ist der graue Balken in der Grafik. Als erste Fritzbox überhaupt kann die kommende 4060 ebenfalls schon auf drei Frequenzblöcken mit 3 mal 4 ist gleich 12 Antennen funken. Es liegt auf der Hand, dass sich ein AVM6000 mit einer funktechnisch ebenso starken AVM4060 optimalerweise auf diesem sendestarken 5 GHz 2 Band verkoppeln sollte. Die 4060 ist die erste Fritzbox, die aus drei Funkmodulen gleichzeitig senden und empfangen kann. Mit Einschränkungen lässt sich das Prinzip auch auf den Triband Repeater 3000 übertragen, wobei die Infrastrukturpower der internen Verkoppelung dort schon bei 1733 Megabit endet. Nach rechts heraus in der Grafik werden die Kompromisse in der Verkoppelung zwischen WLAN Router und WLAN Repeater immer größer. Trotzdem funktionieren auch diese Konstruktionen nur eben nicht so schnell wie mit einem AVM3000 oder gar mit einem AVM6000. Mit der Zeit 5 und ab November 2021 sogar 6 lieferbaren WLAN-Mesh-Repeatern hat AVM eine fein abgestufte Palette. Von der Notlösung für das hinterste Zimmer namens Fritz Repeater 600 bis zum hammerstarken AVM 6000, der im AP-Modus rein funktechnisch sogar High-End-Business-Modellen für über 1000 Euro von Cisco, HP Enterprise und Huawei Enterprise Paroli bieten kann. An einer modernen Fritzbox kann man auch mehrere Fritz Repeater im LAN und im WLAN-Brückenmodus kombinieren. Im privaten Umfeld ist zwar WLAN Mesh beliebt, weil es die LAN-Verkabelung erspart. Für größere WLAN-Rollouts in großen Wohnungen, Häusern oder Schulen sollte man aber kein WLAN Mesh, sondern falls möglich immer den WLAN AP-Modus bevorzugen. Den jüngsten Fritz Repeater 1200AX habe ich für dieses Video noch nicht. Sobald es diesen sehr kleinen Wi-Fi 6 Repeater aber wirklich gibt, plane ich natürlich einen Einzeltest. Wenn ihr den nicht verpassen wollt, am besten meinen Kanal abonnieren, Kommentare gerne direkt unter das Video und wenn es gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Ansonsten erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal.